ഹയോൾ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് നടന്ന എക്സാമിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് പോവാണ് അവസാനം നടന്ന എക്സാം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് വൺ സീറോ സീറോ ത്രീ എയും വൺ സീറോ സീറോ ത്രീ ബിയും വൺ സീറോ സീറോ ത്രീ എ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നടന്ന എക്സാം ബി പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നവംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആയിരത്തി മൂന്ന് ബി നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും മാത്രമേ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് വിടാം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തേത് ഡിഫൈൻ ഡെറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്താണ് ഡെറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്നാണ് ചോദ്യം രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡെറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിച്ച് ഹാസ് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ എക്സിസ്റ്റൻസ് സ്വന്തമായ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും പറയാം നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ ഡെറൈവ്ഡ് ഫ്രം അതർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ഓക്കെയാണ് മറ്റു ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ നിന്ന് ഡെറൈവ് ചെയ്ത് വന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് ഡെറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡെറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിന് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ഏരിയ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഏരിയ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ വോളിയം എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഏരിയവും വോളിയം ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് സ്കെയിലാർ ആൻഡ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്താണ് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വിച്ച് ഹാസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓൺലി വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും ഉള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുക അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് വരുത്തണം കേട്ടോ അടുത്തത് സ്റ്റേറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ ആണ് എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് കരുത് ഏതൊക്കെയാണത് പി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ആ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിനെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റിൻ്റെ സൈഡ് സൈഡ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഒരേ ഓർഡറിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സൈഡായിരിക്കും അവരുടെ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും എഴുതണം അതുപോലെ ഈ ഫിഗറും വരക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് ആ രണ്ട് മാർക്ക് മുഴുവൻ കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നാലാമത്തേത് എന്താണ് കംപ്രസബിലിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റോമൽ ലെറ്റർ വണ്ണിൽ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് കംപ്രസബിലിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കംപ്രസബിലിറ്റി കംപ്രസിബിലിറ്റി അതായത് ഒരു ലിക്വിഡിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ കംപ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ അതാണ് കംപ്രസിബിലിറ്റി നോക്കാം നമുക്ക് കംപ്രസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ബൾക്ക് മോഡുലസ് ആണ് അതായത് വൺ ബൈ ബൾക്ക് മോഡുലസ് ആണ് കംപ്രസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ബൾക്ക് മോഡുലസ് അതാണ് കംപ്രസിബിലിറ്റി റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ബൾക്ക് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എഴുതാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബൾക്ക് മോഡുലസിൻ്റെ യൂണിറ്റിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആയിരിക്കും കംപ്രസിബിലിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ബൾക്ക് മോഡുലസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് കംപ്രസിബിലിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ ന്യൂട്ടൺ ആണ് നേരെ തിരിച്ചെഴുതിയാൽ മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വട്ട് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബൈ ദ ടേം റെസോണൻസ് റെസോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബോഡിയുടെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന ബോഡിയുടെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയും ഈക്വൽ ആയി വന്നാൽ അവിടെ റെസോണൻസ് സംഭവിക്കും റെസോണൻസ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബോഡി എങ്ങനെയായിരിക്കും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ബോഡി വിൽ വൈബ്രേറ്റ് വിത്ത് വെരി ലാർജ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ബോഡി ലാർജ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ പാർട്ട് ബി ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പാർട്ട് ബിയിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ്
മാസ് ഓഫ് ബോഡി ഒരു ബോഡിയുടെ മാസ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് കണ്ടെത്തും എന്നുള്ളതാണ് എളുപ്പമാണ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു സൈൻ ഗാമ പി ഇൻറ്റു സൈൻ ഗാമ അതാണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് പി ഇൻറ്റു സൈൻ ഗാമ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ ആൽഫ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ ആൽഫ ഓക്കെ ഇതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ വേറെ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ആ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് മാസ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പി ഇൻറ്റു സൈൻ ഗാമ സൈൻ ഗാമ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ തൊട്ടപ്പുറത്തേ ഉള്ളത് സൈൻ ആൽഫ എടുക്കണം പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ ആൽഫ ആണല്ലോ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിനോട് കൂടിയിട്ട് സൈൻ ഗാമ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം ഇതുപോലെയുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് മാസ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നോക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഡിസ്ക്രൈബ് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ മെത്തേഡ് ടു ഫൈൻഡ് യങ്സ് മോഡൽസ് ഏതാണ് ഷേൾസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് പറയുന്നത് ഷേൾസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷേൾസ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ഒരു യങ്സ് മോഡൽസ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ എഴുതി കാണിച്ചു കൊടുക്കലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ വരിക ഡയഗ്രാം വരക്കണം അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അവസാനം യങ്സ് മോഡൽസിന്റെ ഇക്വേഷനും അതിലുണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അടുത്തത് പക്കാ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ സ്റ്റോക്സ് മെത്തേഡ് ടു ഗെറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റോക്സ് മെത്തേഡ് ഡെറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആറാമത്തത് ഡിസ്ക്രൈബ് വൺ മെത്തേഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് ഇതും നമ്മൾ അൾട്രാസോണിക് വേവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതാം ഗിവ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് അൾട്രാസോണിക് വേവ് പ്ലസ് അൾട്രാസോണിക്ക് വേവിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കുറെ എണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കാം ഓക്കെ മൂന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മതിയാവും മൂന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എഴുതുക പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഒരു മെത്തേഡ് എഴുതുക അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മൂന്ന് മാർക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒരു മൂന്നെണ്ണം എഴുതുക അതിന് മൂന്ന് മാർക്കുമായിട്ടാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് എയർ കോളം ഇൻ ഓപ്പൺ പൈപ്പ് ഓപ്പൺ പൈപ്പിന് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ നോക്കിയിട്ട് ഓപ്പൺ പൈപ്പ് എങ്ങനെയാണ് അനാലിസ് അനാലിസിസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചെടുക്കുക അടുത്ത് വരുന്ന പാട്ട് സി ആണ് പാട്ട് സിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ഡിഫൈൻ യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ ആൻഡ് ഗിവ് ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് എന്താണ് യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആക്സലറേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ആക്സലറേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി ഒരേ ക്രമത്തിലാണ് കൂടിക്കൂടി വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആക്സലറേഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആക്സലറേഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ആ യൂണിറ്റ് എഴുതി കൊടുക്കുക അതാണ് മൂന്ന് എ ഇനി അടുത്തത് ഡിറൈവ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് എ ബോഡി ഇൻ ദ എൻത്ത് സെക്കൻഡ് നമുക്കറിയാമല്ലോ എൻത്ത് സെക്കൻഡിലുള്ള ബോഡിയുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മുമ്പേ ഡിറൈവ് ചെയ്തതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്ത് പരിചയമുള്ളതാണ് ബോഡി ട്രാവൽസ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ഡ്യൂറിംഗ് തേർഡ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ ഡ്യൂറിംഗ് ഫിഫ്ത്ത് സെക്കൻഡ് ഡിറ്റർമിൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ഇറ്റ് ഇൻ സെവൻത്ത് സെക്കൻഡ് ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടതാണ് ഇതിൽ ആയിരത്തി മൂന്ന് എയിൽ ആയിരത്തി മൂന്ന് എയിൽ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ആ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇതിന്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ വരുന്നത് സെവന്റി മീറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അതായത് ആയിരത്തി മൂന്ന് എ എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഫൈനൽ ആൻസർ മാത്രം വേണേൽ ഇവിടെ എഴുതാം ഫൈനൽ ആൻസർ വരുന്നത് സെവന്റി മീറ്റർ ആണ് എസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് സെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവന്റി മീറ്റർ എന്നാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ രാവിലെ ചോദിച്ച അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും ഉച്ചക്ക് ചോദിച്ചതാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലായോ ഇനി നാലാമത്തെ ക്വ
ബുള്ളറ്റിന്റെ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ സ്മോൾ എം എന്നാണ് കൊടുക്കാറ് അത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ആണ് കിലോഗ്രാമിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇനി ബുള്ളറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് പിന്നെ തന്നിട്ടുള്ളത് വിത്ത വെലോസിറ്റി എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്മോൾ വി ആണത് സ്മോൾ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റീക്വയൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഗണ്ണ് ഗണ്ണിന്റെ റീക്വയൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ വി ആണ് ക്യാപിറ്റൽ വി ആണ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാ റീക്വയൽ വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം വി ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ് മൈനസ് എം വി ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി വരുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം ക്യാപിറ്റൽ എം ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇതിന് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ആൻസർ കിട്ടും ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ആൻസർ നമുക്ക് ഇതിനിവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ മൈനസ് വരും ഇവിടെ ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് റീകോയിൽ വെലോസിറ്റി ഈ മൈനസ് സൈൻ കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ മൈനസ് സൈൻ കാണിക്കുന്നത് അത് ബാക്കിലേക്കാണ് ഗൺ റീകോയിൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ഒരു മൈനസ് അല്ലാതെ വേറെ അർത്ഥമൊന്നും അതിന് വരില്ല ഓക്കെ അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫൈൻ പാരലലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് വെക്ട് അഡീഷൻ നമുക്കറിയാലോ പാരലലോഗ്രാം ലോ എന്താണെന്ന് എഴുതാൻ അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ വെക്ടർ എക്സ്പ്ലെയിൻ റെക്ടാംഗുലർ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ വെക്ടർ ആറ് മാർക്കിന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇതിന് മൂന്ന് മാർക്കാണുള്ളത് കേട്ടോ ഇത് ആറ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്താണ് റെക്ടാംഗുലർ റെസൊല്യൂഷൻ നമുക്കറിയാലോ ഒരു സിംഗിൾ വെക്ടറിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടാക്കി മാറ്റുന്നതിനാണ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം സിംഗിൾ വെക്ടറിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള വെക്ടർ ആക്കി മാറ്റുന്നതാണ് റെക്ടാംഗുലർ റെസൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫിഗർ ഒക്കെ വരച്ചത് ഓർക്കുക എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിന്റെ ഫിഗർ ഒക്കെ വരച്ചിരുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ വെക്ടർ ഇതാ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിംഗിൾ വെക്ടറിനെ നമ്മൾ ഇതാ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ വെക്ടറിന് ആർ എന്ന് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ വരുന്നത് ആർ എക്സും ഇവിടെ ആർ വൈയു ആണ് ഇവിടെ തീറ്റ ഉണ്ടാവും ആർ എക്സിന്റെ ആർ വൈൻ്റെയും ഇക്വേഷൻ എന്താ എന്നുള്ളതും കൂടി എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ അടുത്തത് ടു ഈക്വൽ ഫോഴ്സസ് ആർ ആക്ടിംഗ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ദേ ഹാവ് എ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഓഫ് വാല്യൂ സെയിം ആസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോഴ്സസ് ഫൈൻഡ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫോഴ്സസ് ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ടു ഈക്വൽ ഫോഴ്സസ് ആർ ആക്ടിംഗ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾ ഒരു പോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ദേ ഹാവ് എ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഓഫ് വാല്യൂ സെയിം ആസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോഴ്സസ് ആ രണ്ട് ഫോഴ്സുകളുടെയും വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ അതേ വാല്യൂ ആണ് അവരുടെ റിസൾട്ടന്റിനും ഉള്ളത് ഫൈൻഡ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫോഴ്സസ് അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ കണ്ടെത്തുക എന്നാണ് ചോദ്യം ഇത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യാന്ന് ഇവിടെ നോക്കും നിങ്ങള് അതിന്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ നോക്കുവാണ് നമ്മള് സിമ്പിളാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് റോമിലേറ്റർ ഫൈവിൽ സി ആണ് ചെയ്യാൻ പോണെ റിസൾട്ടന്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാലോ എന്താ റിസൾട്ടന്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ റിസൾട്ടന്റിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യു കോസ് തീറ്റ എന്നല്ലേ ടു പി ക്യു കോസ് തീറ്റ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അല്ലെ ഇനി ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ആ രണ്ട് ഫോഴ്സിന്റെ വാല്യൂ സെയിം ആണ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ റിസൾട്ടന്റിന്റെ വാല്യൂ അത് തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ആറാണ് റിസൾട്ടന്റ് എന്ന് കരുത് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പിന്റെ വാല്യൂ ആർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആർ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ആർ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ്
ഇവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് ആർ സ്ക്വയറിന് ഇവിടെ എടുത്തു ഇവിടെ വണ്ണ് ബാക്കി ഉണ്ടാവും ഇവിടെ വണ്ണ് ബാക്കി ഉണ്ടാവും വൺ പ്ലസ് വണ്ണ് ടു വരും ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ എന്ന് വരും എന്താ പറയുക ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ ഇവിടെയും ടു കോമൺ ആണ് ടു കോമൺ ആയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടുവിനെയും പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം എന്താ വരിക ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും ടു ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു അല്ലെങ്കിൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് കോസ് തീറ്റ എന്നാണ് വരിക ഇവിടെ ആർ സ്ക്വയർ വരും എന്ത് സംഭവിക്കുക ഇവിടെയുള്ള ആർ സ്ക്വയർ ഈ ആർ സ്ക്വയർ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ഇവിടെ ഒരു വൺ ആണ് ഉണ്ടാവുക ടുവിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു വരും വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് കോസ് തീറ്റ ആണെന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോസ് തീറ്റ എന്താണ് കോസ് തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ വണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോവാം വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അതായത് കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീറ്റ എന്താ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് അതെന്താ നമുക്കറിയാലോ അത് വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കൊടുത്താലും മതി കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കൊടുത്താലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ ആണോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒരു ആൻസർ തന്നെയാണ് നോക്കാം അടുത്തത് അടുത്തത് സിക്സ്ത് എ ആണ് ഡിഫൈൻ കപ്പിൾ എന്താണ് കപ്പിൾ എന്ന് എഴുതുക വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് ദ ആം ഓഫ് കപ്പിൾ ഇൻക്രീസസ് കപ്പിളിൻ്റെ ആം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നാണ് കപ്പിളിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് കപ്പിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് കപ്പിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എഫ് ഇൻ ടു എ ബി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആം ഓഫ് ദി കപ്പിൾ ആം ഓഫ് ദി കപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ആണ് എ ബി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക കപ്പിൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് അതാണ് എഴുതാനുള്ളത് കപ്പിൾ ഇൻക്രീസസ് കപ്പിൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം അടുത്തത് ഡെറൈവ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ കപ്പിൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് നമ്മൾ പലവട്ടം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് അത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് ഫൈൻ ദ കപ്പിൾ ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ ഷാഫ്റ്റ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ വെൻ ഡെവലപ്പിംഗ് എ പവർ പവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും വാട്ടർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്പീഡും തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റെവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ് ആർ പി എമ്മിലാണ് സ്പീഡ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് കപ്പിൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് കപ്പിൾ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിക്സ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനുള്ളത് ഫൈൻ ദ കപ്പിൾ അതായത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി കപ്പിൾ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ വെൻ ഡെവലപ്പിംഗ് എ പവർ പവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പവർ തന്നിട്ടുള്ളത് ത്രീ വൺ ഫോർ സീറോ വാട്ട് എന്നാണ് സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്നെ അല്ല തന്നിട്ടുള്ളത് സ്പീഡാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സ്പീഡ് എത്രയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റെവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് ഈ ആർ പി എമ്മിൽ നിന്ന് റെവല്യൂഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ന് കിട്ടുക എന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിന് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി കൊടുത്താൽ മതി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്താ അറുപത് ബൈ ആറ് പത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പത്താണ് പത്ത് റെവല്യൂഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതാണ് എന്ന് എന്നും കിട്ടി ഇനി പിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ പിയുടെ ഇക്വേഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്താണ് ടു പൈ എൻ സി ആണ് പിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സി ആണ് കണ്ടെത്താനുള്ളത് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിയുടെ അടുത്തേക്ക് ബാക്കിയുള്ളതിനെ കൊണ്ടുപോവുക പി ബൈ ടു പൈ എൻ എന്ന് വരും പിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ത്രീ വൺ ഫോർ സീറോ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കൊടുക്കുമ്പോ
അടുത്തത് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് മോഡൽ ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി പോസിബിൾ ഫോർ എ മെറ്റീരിയൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെന്റ് മോഡൽസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്നാണ് ചോദ്യം മൂന്ന് മോഡൽസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് യങ്സ് മോഡൽസ് ബൾക്ക് മോഡൽസ് റെജിഡിറ്റി മോഡൽസ് ആ മൂന്നെണ്ണം എഴുതി വെക്കുക ഓരോന്നിന് രണ്ട് മാർക്ക് വീതമാണ് കിട്ടുക എന്നിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് മൂന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടു ഐഡന്റിക്കൽ വയേഴ്സ് ഓഫ് കോപ്പർ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ആർ സ്ട്രെച്ച്ഡ് ബൈ ദ സെയിം ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് സെയിം ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദയർ എലോങ്ങേഷൻസ് ഇഫ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദയർ യങ്സ് മോഡൽസ് ഈസ് ത്രീ ഈസ് ടു വൺ അവരുടെ യങ്സ് മോഡൽസിന്റെ റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ എലോങ്ങേഷൻ എലോങ്ങേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എത്രത്തോളം ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് ലെങ്ത്തിന് എന്നുള്ളതാണ് എലോങ്ങേഷൻ ലെങ്ത്തിന് എത്ര ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എലോങ്ങേഷൻ ആ എലോങ്ങേഷന്റെ റേഷ്യോ എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടെത്താനാണ് സിമ്പിൾ ആണിത് ആറ് മാർക്കിനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഏതാണ് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ സി ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം യങ്സ് മോഡലേഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം എന്താ യങ്സ് മോഡലേഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ക്യാപിറ്റൽ എൽ ബൈ എ സ്മോൾ എൽ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇനി രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ രണ്ട് വയറുകൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വയറിന്റെ യങ്സ് മോഡലേഴ്സിന് വൈ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ഞാൻ ആ വൈ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ എഫ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കണ്ടേ എഫ് വൺ എൽ വൺ ബൈ എ വൺ എൽ വൺ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തേതിൻ്റെത് ഇനി രണ്ടാമത്തേതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വയറിൻ്റെ എങ്സ് മോഡൽസ് ആണ് ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അതെന്തായിരിക്കും അത് എഫ് ടു എൽ ടു ബൈ എ ടു സ്മോൾ എൽ ടു ഇതാണ് രണ്ടാമത്തേതിൻ്റെ പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫോഴ്സ് സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഫ് വണ്ണും എഫ് ടുവും ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ ലെങ്ത്തും സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് എൽ വണ്ണും എൽ ടുവും ഈക്വൽ ആണ് മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വൈ വൺ വൈ വൺ ബൈ വൈ ടു യങ്സ് മോഡലേഴ്സിന്റെ റേഷ്യോ വൈ വൺ ബൈ വൈ ടു എത്രയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ത്രീ എസ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് വൈ വൺ ബൈ വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് ഇത്രയും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി എന്താണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം വൈ വൺ ബൈ വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നോക്കാം നമുക്ക് വൈ വൺ ബൈ വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് ത്രീ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ വരുന്നത് വൈ വൺ നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാം എഫ് വൺ എൽ വൺ ബൈ എ വൺ എൽ വൺ എന്നാണ് വരിക താഴെയാണ് വൈ ടു വരിക പക്ഷേ അതിനെ നമ്മൾ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്ത് ഗുണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് മേലെ വരും എ ടു എൽ ടു ബൈ എഫ് ടു എൽ ടു എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇതിവിടെ നിന്ന് എഫ് വണ്ണും എഫ് ടുവും തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും എൽ വണ്ണും എൽ ടുവും തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും എ വണ്ണും എ ടുവും തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും അവസാനം ഇവിടെ ബാക്കിയാവുന്നത് എന്താണ് എൽ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ വൺ എന്നാണ് കിട്ടുക എൽ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ വൺ അതാണ് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ലെങ്ത്തുകളുടെ റേഷ്യോ ആണ് ലെങ്ത്ത് ചേഞ്ചുകളുടെ റേഷ്യോ ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്തിന്റെ റേഷ്യോ അതാണ് എലോങ്ങേഷൻ എലോങ്ങേഷന്റെ റേഷ്യോ അപ്പോൾ എൽ വൺ ഈസ് ടു എൽ ടു ആണ് എൽ വൺ ഈസ് ടു എൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ടു ഈസ് ടു ത്രീ ആയിരിക്കും ഈക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ട് എഴുതാം ടു ഈസ് ടു ത്രീ ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ സിമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ആൻഡ് ടർബ്ലൻ ഫ്ലോ എന്താണ് സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ എന്താണ് ടർബ്ലൻ ഫ്ലോ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അടുത്തത് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സ്യൂട്ടബിൾ തിയറി റൈറ്റ് ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് അറ്റോമൈസർ അറ്റോമൈസറിന്റെ വർക്കിംഗിന് ആറ് മാർക്കിനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ തിയറിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അത് അറ്റോമൈസറിന്റെ വർക്കിംഗ് ബെർണോട് സ്ഥിരം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് എ പൈപ്പ് ലൈൻ ഓഫ് വാരിയിങ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഡിസ്ചാർജസ് സിക്സ് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ദ ഡയമീറ്റേഴ്
അതിന് നമ്മൾ ക്യൂ എന്നാണ് സാധാരണയായിട്ട് കൊടുക്കാറ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അത് സിക്സ് ആണെന്നാണ് സിക്സ് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എ വൺ വി വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ടു വി ടു ആണ് അത് നമുക്കറിയാം ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇത് ഫ്ലോ പെർ സെക്കൻഡിന് ഈക്വൽ ആണ് ഇത് ഫ്ലോ പെർ സെക്കൻഡിന് ഈക്വൽ ആണ് അതാണ് ക്യൂ ക്യൂവിന് ഈക്വൽ ആണ് ഇത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതിനൊക്കെ നമുക്കൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊടുത്തു നോക്കാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് വരിക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പൊ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എ വൺ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ടു വി ടു ആണ് എ വൺ എന്താണ് അത് എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് പൈപ്പിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഇതാ പൈപ്പ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാം പൈപ്പിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആദ്യത്തെ ഡയമീറ്റർ ഡി വൺ എന്നത് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഡി ടു ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഇത് വരക്കേണ്ടി വരിക കേട്ടോ നേരെ തിരിച്ചു വേണം കൊടുക്കാന് ഓക്കെ ഡി ടു ആണ് വലുത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡി ടു എന്നുള്ളത് ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഡി വൺ ഡി വൺ ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഓക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എല്ലാ അതിനോട്ട് ഇനി ഡി വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ആർ വൺ കണ്ടെത്തണം ആർ വൺ അതിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും അതായത് ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് ആർ വൺ വരുന്നത് അതിനെ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാം അതാണ് ആർ വൺ ഇനി ആർ ടു ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പകുതിയാണ് ഡി ടുവിന്റെ പകുതിയാണ് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ആർ ടു വരിക അതിനെ നമ്മൾ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അതാണ് ആർ ടു ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക എ വൺ എന്നുള്ളതിന് പകരം എന്ത് എഴുതാം പൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് പയ്യും പയ്യും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം ആർ വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാമത്തെ വെലോസിറ്റി കണ്ടെത്താം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ആർ വൺ സ്ക്വയർ ആർ വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വി വൺ ആണ് വി വൺ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് സിക്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോവാം സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇത് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വി വൺ കിട്ടും വി വൺ വി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്നാണ് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റി അല്ലേ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വരുന്നത് ഇനി അതേപോലെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വി ടു കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഇതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ എ വൺ വി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ടു വി ടു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആർ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വി ടു ആണത് അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് ആർ ടു സ്ക്വയർ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വി ടു വി ടു അപ്പോൾ ഇതാണ് സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ വി ടു കണ്ടെത്താം വി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുപോവാം സിക്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ വരികയാണ് ചെയ്യുക ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇത് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കൊടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വി ടു കിട്ടും വി ടു വരുന്നത് വൺ നയൻ വൺ ആണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എന്നാണ് വരിക സീറോ എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇതാണ് വി ടു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തത് കറക്റ്റ് തന്നെയാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള വെലോസിറ്റിയാണ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ മില്ലി
ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫൈൻ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതുക ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക മൂന്ന് മാർക്കാണ് അടുത്തത് പ്രൂവ് ദ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ ഓൺ എ ഡയമീറ്റർ അതും നമ്മളൊരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ പഠിക്കുക ഓക്കെ മൂന്നാമത്തത് സി അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ഹെഡ്സ് ആർ പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ത്രൂ വാട്ടർ വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദീസ് വേവ്സ് ഇൻ വാട്ടർ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഒമ്പതിൽ സി ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് റോമൻ ലെറ്റർ ഒമ്പതിൽ സി ആദ്യം ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി വെച്ച് നോക്കാം ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് വേവ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ഹെഡ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് അത് ആയിരത്തി നാനൂറ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേവ് ലെങ്ത് ആണ് കാണാനുള്ളത് ലാംഡയാണ് കാണാനുള്ളത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എഫ് ലാംഡ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ലാംഡയാണ് കാണാനുള്ളത് ലാംഡ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിയുടെ അടുത്തേക്ക് എഫിനെ കൊണ്ടുപോയാൽ മതി വി ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് എന്ന് വരും വി ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് വിയുടെ ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുക വീൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക എഫിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും വീൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരത്തി നാനൂറ് ആണ് വരുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് എന്താ വരുന്നത് എഫ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ആണ് താഴെയുള്ളത് എഴുതുമ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ തെറ്റിപ്പോകും എന്നിട്ട് ലാംഡ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം ലാംഡ ഇത് നേരിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ലാംഡയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ലാംഡ വരുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ഫൈവ് മീറ്റർ അതാണ് ലാംഡ സിമ്പിൾ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്റ്റിംഗ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ നാച്ചുറൽ വൈബ്രേഷൻ ആൻഡ് ഫോഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ എന്താ നാച്ചുറൽ വൈബ്രേഷൻ ഇനി വൈബ്രേഷൻ നാച്ചുറൽ ടു എ ബോഡി ഒരു ബോഡിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സ്വ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു വൈബ്രേഷനെയാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുക അതേസമയം ഫോഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഫോഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് അനദർ വൈബ്രേറ്റിംഗ് ബോഡി വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന വൈബ്രേഷൻ ആണ് ഫോഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ നമുക്കറിയാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റെസനസ് കോളം എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇതും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് ഇനിയർ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ഉണ്ട് റെസനസ് കോളം എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ ആ റെസനസ് കോളം എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ വീഡിയോ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ആൻസർ പഠിച്ചെടുക്കുക ഇനി അടുത്തത് ഡിറ്റമിൻ ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സൗണ്ട് ലിമിറ്റഡ് ബൈ എ ട്യൂബ് ഓഫ് ലെങ്ത് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റർ ഓപ്പൺ അറ്റ് വൺ ആൻഡ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ അറ്റ് ബോത്ത് എൻസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് ഇസ് ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്ക് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ട് കേസുകളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒന്ന് ഓപ്പൺ അറ്റ് വൺ എൻഡ് ഓപ്പൺ അറ്റ് വൺ എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പാണ് ഓപ്പൺ അറ്റ് വൺ എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പാണ് ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പിൽ ലെങ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത് എത്രയാ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എഫ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പിലെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ ബി ബൈ ഫോർ എൽ ആണ് ആ ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ ബി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം നമുക്ക് ബി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണത് ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ബി ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് ഇക്വേഷൻ ഞാൻ കൊടുത്താൽ മതി ആൻസർ കിട്ടും ബി എന്ന് പറയുന്നത് വി ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു എൽ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് മീറ്ററിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഇനി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല
ഇതിൽ നിന്ന് ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്ക് വലിയ പരിചയമില്ലാത്ത റിപ്പീറ്റഡ് അല്ലാത്ത ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതോടു കൂടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിന്റെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും നമ്മൾ 